Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar O que fazer para trabalhar como médico nos Estados Unidos Eu vou iniciar aqui compartilhando minha tela Para que a gente possa né, primeiro fazer o nosso housekeeping antes da gente começar o nosso evento. Primeiramente, queria agradecer a participação e a presença de vocês né, nesse webinar, em que a gente tem dois lados né, comentando da, do desafio e da experiência né, de trabalhar como médico nos Estados Unidos. Meu nome é Maria Luísa Pinho, eu sou membro da Câmara de Comércio do Sudeste Norte-Americano e é, pesquisadora do, da Georgia State University aqui nos Estados Unidos e usando a nomenclatura, né, o, o linguajar né, do Zoom, eh, nós somos conhecidos como os panelistas né, desse webinar. Então, antes da gente começar, só algumas instruções, né, é, é importante que você habilite né, os pop-ups no browser para que você possa fazer perguntas né, é, e até a gente tem a ferramenta né, do Q&A, né, de perguntas e respostas, que é o principal, vamos dizer assim, veículo para você colocar as suas perguntas, mas a gente também tem o um chat, qualquer problema que vocês tiverem, vocês podem né, contactar que eu posso tentar ajudar. Se tiver algum problema com volume, é, verifica o volume do computador, né? se tiver algum problema técnico, a gente sugere às vezes né, você fazer o logout e reentrar no sistema, porque às vezes pode ser uma instabilidade da internet. Esse webinar está sendo gravado e futuramente vai estar sendo disponibilizado, provavelmente é, no website da própria Câmara. É, e para você achar os comandos do Zoom, é só você passar né, o, o seu mouse, se você estiver usando um desktop ou um laptop, normalmente ele fica na parte de baixo, mas se você estiver usando mobile ou telefone, ele normalmente está na parte de, de cima e vai, vão aparecer os botões, né? Esses botões, né, tem o botão do chat, o botão né, de você levantar a mão e o botão de perguntas e respostas, como eu lhe falei, né, como eu acabei de explicar. Então, quando você é, levanta a mão, vai aparecer aqui para a gente um sinal, você postando as suas perguntas, a gente vai ter uma visão das perguntas aqui. E é, a gente também tem a possibilidade de conversar sobre o chat, mas se possível, tentar manter com que as perguntas venham até para a gente poder controlar as respostas, né? Eu vou passar agora para Lúcia Jennings, né? Chairwoman e presidente, criadora, fundadora né? da Câmara de Comércio do Sudeste, que ela vai falar um pouco mais do trabalho da Câmara. Você está muda, Lúcia. Boa tarde a todos. Está me escutando agora? Ok. Boa tarde a todos. Eu sou a Lúcia Jennings, eu sou presidente da Câmara de Comércio do Brasil e dos Estados Unidos, aqui na Geórgia. É uma organização que foi fundada há mais de 20 anos atrás e ela tem o intuito realmente de fomentar o relacionamento comercial e de investimentos entre o Brasil e o Sudeste dos Estados Unidos. É uma organização que ela compõe de associados, então ela tem empresas brasileiras e americanas no seu quadro de associados e ela também mantém parceria com várias organizações, não só governamentais, como também de iniciativa Uh, privada e, e de uh, negócios aqui na nossa região. Maria Luísa, pode passar o próximo? A nossa jurisdição, ela é uh, baseada em cinco estados, e esses mesmos estados são os estados representados pela o consulado do Brasil aqui em Atlanta. Então, nós temos essa jurisdição da Geórgia, da Carolina do Sul, do Tennessee, do Alabama e do Mississippi e estamos localizados aqui em Atlanta, na Geórgia. Próximo, Maria Luísa. O que, que nós fazemos? O nosso trabalho ele é baseado em três pilares. O primeiro são conexões chaves. 
que são essas oportunidades que nós temos de fazer a uh, networking onde as empresas e os indivíduos podem conhecer outras empresas e a uh, expandirem os seus uh, contatos né, através dessas oportunidades de networking. Uh, também fazemos uh, referências de profissionais e matchmaking, às vezes as empresas nos contactam e perguntam quem é quem na região que nós poderíamos conhecer para fazermos negócios ou expandir nossos negócios ou vender nossos negócios, nossos produtos. Também oferecemos informações estratégicas, que são através de seminários educativos, como esse hoje, que eu fico super feliz. É um, 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 a primeira vez que a Câmara faz um seminário voltado a essa área de educação. Ah, quando a doutora Gabriela, que também faz parte do, do Conselho da Câmara de Comércio, apresentou a ideia, achei ótimo e acho que nós temos até outros elementos na própria Câmara que poderíamos trazer mais tarde e desenvolver um pouco mais sobre esse intercâmbio não é, de educação e também de oportunidade de trabalho a, através de profissionais. Ah, e também o último pilar, que é esse apoio ah, do desenvolvimento do negócio. Então, nós acompanhamos é, empresas a feiras, a missões internacionais, não só aqui dentro dos Estados Unidos, como também a, para, o, para o Brasil e também fazemos é, treinamentos interculturais, que é aquele cross-training, né? que onde cross-cultural training, a empresa é, está indo para o Brasil e precisa conhecer um pouco mais da cultura do Brasil e nós também podemos fazer a mesma coisa para empresas a, brasileiras que estão mandando executivos para o, os Estados Unidos. Ah, hoje o nosso evento, ah, o próximo Maria Luísa, Próximo slide. Hoje o nosso evento, aqui vamos agradecer não é, aos nossos uh, sponsors, aos nossos associados que fazem parte da Câmara de Comércio. Sem o suporte deles, a Câmara não existiria. Então, eu tenho que sempre mencionar a presença deles, porque eles são uh, muito importante para a sustentabilidade da organização. O próximo, por favor. Então, o seminário de hoje, aqui como entrar em contato comigo, mais uma vez, eu sou a presidente, eu estou agora, estou ocupando o espaço de chairman, porque tivemos a saída do nosso chairman e ainda não fizemos a reposição dessa pessoa nesse, nessa capacidade para a organização, mas logo, logo teremos um outro chairman para executar a as estratégias da, da organização. Próximo. Então, obrigada a vocês, mas eu gostaria de, antes de mais nada, dar bem-vindo à doutora Gabriele Mioto e à Fernanda Rotler, que estão fazendo aqui uma parceria muito importante nessa, nesse uh, nosso uh, seminário, que é o que fazer para trabalhar como médico nos Estados Unidos. Ah, são dois profissionais de alto gabarito e gostaria, então, de passar a palavra para a doutora Gabriela Mioto, que vai, então, começar a apresentação, ah, dando essa visão da experiência que ela teve como profissional que hoje exerce uma função de doutora médica aqui é, em Atlanta, na Geórgia. Obrigada. Obrigada, Lúcia. Eu vou começar a fazer o meu screen sharing aqui. E bem-vindos a todos, obrigada pela oportunidade, eu me prontifiquei a fazer esse seminário porque ao longo dos anos, desde que eu mudei para os Estados Unidos, eu tive sempre muitas perguntas de outros médicos e estudantes de medicina interessados em saber qual é o caminho ou quais são os caminhos né, para vir para os Estados Unidos. Eu... Estou nos Estados Unidos há, bastante, há quase 11 anos e eu quero só reiterar que esse, essa apresentação é um caráter informativo. Ela não representa nenhuma entidade oficial das quais eu vou falar. É uma representação da minha trajetória pessoal e das informações que eu acumulei ao longo do tempo. E serve de guia geral para quem esteja interessado em também seguir esse caminho de mudar do Brasil para os Estados Unidos. 
Eu hoje sou médica cirurgia plástica, eu trabalho exclusivamente com cirurgia estética, eu também sou médica cirurgia plástica no Brasil, e, mas atuo nos Estados Unidos somente agora. Eu sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e continuo meu envolvimento com a sociedade no Brasil. Trabalho com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, a ISEP, sou secretária assistente dos Estados Unidos para essa entidade e sou professora assistente da Universidade da Emory, que é, nos Estados, que é na, na Atlanta. É a única faculdade de medicina do estado da Georgia que tem residência de cirurgia plástica e eu treino os cirurgiões plásticos a se tornarem cirurgiões plásticos, principalmente em cirurgia estética, nessa minha posição. E como a Lúcia falou... Eu sou board member do, da Câmara do Comércio e por isso que eu estou me prontificando a fazer essa apresentação. Eu me, faculdei, me formei na Faculdade de Medicina da URGS, na verdade hoje, fazem exatamente 19 anos, foi dia 14 de julho de 2001. Então, estou de aniversário também de um, Faculdade de Medicina de graduação. Fiz residência em Porto Alegre de cirurgia geral no Hospital de Clínicas, depois de cirurgia plástica na Santa Casa e após isso me mudei para Florianópolis, onde eu trabalhei com Carlos Casagrande na clínica dele, fazendo exclusivamente cirurgia estética. Quando eu estava no meu terceiro ano de prática, eu conheci o meu marido, que é um cirurgião plástico americano e a partir daí tudo mudou, em 2008, e eu comecei a pensar em vir para os Estados Unidos. Aí, em 2010, eu decidi vir né, para continuar o nosso relacionamento e vir, vir de Santa Catarina, então, para Charlotte, na Carolina do Norte. Fiquei dois anos lá sem trabalhar, começando a investigar o que, que eu teria que fazer para poder ser cirurgia plástica nos Estados Unidos também. E, nesse período, eu descobri várias coisas que estão à disposição de todo mundo, mas às vezes fica muito difícil de entender, principalmente se você já é formado e com especialização em outro país. Então vamos, uh, na minha trajetória, só um overview. Nesse período de 2010 a 2016, eu fiz um postdoc, fiz um fellowship, eu fiz um internship, que na verdade como fosse como se fosse uma, uma residência de um ano, eu fiz um, um Master in Education, com especialização em profession, Health Professions Education, então só na área médica, e daí me tornei Assistant Professor. Mas, esse é um caminho mais ou menos um, tortuoso para pessoas que têm já uma especialidade em algum num outro país, no caso o Brasil, e vêm para os Estados Unidos, e no caso aqui eles meio que validam um pouco da tua especialidade. Isso não vale para quem não tem especialidade. Eu vou explicar um pouquinho melhor. Esse é o grupo que eu trabalho agora na Emory e todos são cirurgiões plásticos aqui. Mas, hoje, o meu objetivo é uma coisa curta, né? Eu vou falar só por 20 minutos. Então, eu quero ser bem objetiva para abordar um aspecto em relação a quem está ainda na faculdade de medicina e quem já é médico. Pode ser com especialidade ou não, quem já se formou, né? Mas, principalmente, no meu caso, é com especialidade então, é um pouquinho diferente de quem é estudante de medicina e quer vir. Apesar de qualquer coisa, todos que são graduados num outro país, né, esteja estudante de medicina ou seja médico, todo mundo que vem para os Estados Unidos de qualquer país é conhecido como um IMG. Então, é um International Medical Graduate. Sempre que você for pesquisar qualquer coisa a respeito de como vir dos Estados Unidos ou como fazer uma carreira aqui, você vai se enquadrar na questão, no... No, no, na caixinha de ser um IMG, você vai ser para sempre um IMG. E isso é importante porque quando você for buscar informações sobre como atuar nos Estados Unidos, você tem que ser, sempre olhar a informação em relação ao IMG, ao International Medical Graduate. E para isso, para ser um International Medical Graduate e ser bem sucedido nessa carreira, existem preços Três pontos principais, e é isso que eu quero que vocês guardem hoje dessa apresentação, tá? Que é a fluência em inglês, o Step 2 Clinical Skills aqui, que é, é, o, é o que não precisa mais de TOEFL ou outros uh, testes de língua inglesa. Se você vai fazer a sua carreira em medicina, tem um, um, uma das coisas que tem que ser feita é o Step 2 Clinical Skills, eu vou explicar o que, que é isso, mas isso atesta a fluência em inglês. Ah, então, tem que ter fluência em inglês. Não pode ter um inglês meia boca, porque senão não vai conseguir fazer essa validação, tá? Vai validar o diploma médico, que se chama ICFMG, é a instituição que valida isso. 
tá? Que, são, que é o board médico. E tem que ter ACGME training. ACGME, train, ACGME é a instituição que faz o treinamento oficial dos médicos nos Estados Unidos, tá? E durante esse training, tu vai fazer um step 3, que também faz parte do ICFMD que eu vou conversar, e durante o training que você vai ter a license. Não é que nem no Brasil, que quando você tem o diploma médico, você pode atuar na medicina. Nos Estados Unidos, isso não garante atuação, você só é um, um graduado de medicina, e você ainda tem que ter uma license, que só vem depois de treinamento extra, que seja uma residência ou um fellowship. Certo? Então, três coisas. Fluência em inglês, que é o step, passar no Step 2 Clinical Skills, validar o diploma médico e ter o ACGME Training. Então, toda vez que as pessoas vão olhar, ah, mas eu posso só fazer um fellow e vir trabalhar nos Estados Unidos. Talvez, se esse fellowship for ACGME Approved, tem que ser autorizado pelo ACGME, senão não é válido. Ah, então assim, fluência em inglês. Como é que eu fiz? Eu não falava inglês bem uh, há 11 anos, 12 anos, quando eu tentei mudar. E eu tive que fazer, uh, eu falava aquela coisa da, da faculdade de medicina. Tu lê os artigos em inglês, tu sabe mais ou menos, mas tu pronuncia com a pronúncia, a pronúncia em português, não é a mesma coisa. Então, eu altamente recomendo coaching. Aqui é a empresa, na verdade, que eu contratei para fazer o meu coaching. O que, que quer dizer isso? Um coaching, eles vão trabalhar contigo não só na parte gramatical, mas eles vão trabalhar contigo na parte de pronúncia, eles vão trabalhar contigo na musicalidade da língua. E isso ajuda muito na maneira de se expressar. Isso ajuda muito também a passar nos testes. Por quê? Porque ter uma boa dicção em inglês também importa para os pacientes poderem te entender, né? para te poder passar na prova. Então, aqui é só um videozinho do site deles, do English by the Hour, né, que tem várias opções, tem como, qual é a metodologia, eles tratam, you know, geralmente é executivos, pessoas que vêm de outros países trabalhar nos Estados Unidos, vale muito para médico, apesar de não ter aqui uma especialidade médica, mas eu não tenho nenhuma, nenhum interesse financeiro nessa empresa, eu só acho que eles fazem um serviço maravilhoso, me ajudaram muito, eu fiz mais ou menos um ano de coaching depois que eu mudei para os Estados Unidos. Tá, e aqui vocês têm todas as informações dos tipos de packages, do tipo de pacotes que eles oferecem, dependendo da, do interesse. É um investimento? É. Mas foi o melhor investimento que eu fiz desde que eu mudei para os Estados Unidos. Para quem quer mudar e trabalhar como um profissional e não é fluente já é adulto, eu acho que isso é uma das melhores uh, opções para quem vem. Então, esse é o número um, fluência em inglês. Tá? Número dois, a validação do diploma. Como é que faz isso? Se tu é estudante de medicina, tu já pode começar a estudar na faculdade de medicina. Isso é maravilhoso. Eu tive alguns colegas na faculdade que fizeram isso, mas eu nunca pensei que eu ia mudar para os Estados Unidos. Eu nunca imaginei, nem quis, queria mudar para os Estados Unidos. Foi uma coisa que aconteceu. Então, eu não me preparei para isso. Mas se você está na faculdade de medicina ou recém se formou, é muito mais fácil de fazer essas provas. Tá? E essas provas são feitas pelo ICFMG. Que é, é um... Gabriela, você está querendo fazer a apresentação ou você só está falando? Porque não tem apresentação nenhuma para a gente, não. Eu tô, eu tô, eu, eu tô, eu tô dividindo a minha tela. Agora sim. Ah, entendi. Ah, vocês tinham que ter me avisado antes. Eu não tinha visto que eu não estava tava fazendo screen sharing. Eu acho que tinham pessoas que estavam vendo você, mas não todos. Entendi. Vocês estão vendo a tela agora? Agora é, sim. Eu estava vendo normalmente. Estava vendo normalmente, tá. Uhum. Então, assim, o Fluência Inglês é número um que eu tinha falado, tá? Aqui está o site que eu falei, que é da empresa que se chama English by the Hour. E essa empresa, vocês têm que dar uma olhada, porque vale muito a pena, tá? Esse é o número um da Fluência Inglês. Fazer coaching ou fazer aulas de inglês com um profissional realmente que vai se dedicar para você, para melhorar a sua língua, né? para poder fazer a validação da linguagem e passar nos testes. Aí, a segunda é a validação do diploma. Tá? Então, esse é o site que se chama ecfmg.org e é o site que vai ter todas as informações para os IMGs, para nós, que somos International Medical Graduates. 
é aqui nesse site que você vai achar as informações para fazer o board médico, que são os steps, o step one, two and three. Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas isso é o mais importante para poder validar o diploma. Então, como é que é, que é, como é que é isso? Quando você valida o diploma de médico, você ganha o ECFMG Certificate, que é o teu diploma de médico nos Estados Unidos. Mas isso não te dá uma license para poder exercer a medicina. Tá? Você tem que, isso é só o básico para certificar para certificar a tua faculdade de medicina. É praticamente todas as provas que os estudantes de medicina fazem aqui para poder graduar na faculdade de medicina. Tá? É o board médico americano. No Brasil, como se fosse a prova do CRM. Tá? Aí tem o step one, que é praticamente a medicina básica fisiologia, bioquímica, anatomia, todas aquelas coisas de um tempão atrás, tá? Então, para quem é estudante de medicina, vale muito a pena já ir pensando nisso e fazendo. Para quem já se formou, tem que voltar para trás e estudar tudo de novo, tá? Mas existem uh, recursos online, existem cursos para preparar as pessoas para fazer esse teste. O mais conhecido dele se chama Kaplan, com K. K-A-P-L-A-M, Kaplan, tá? E tem outros vários cursos online, cada pessoa faz um curso diferente, tá? Aí tem o Step 2, Clinical Knowledge, que é o CK, que é praticamente os testes de medicina clínica. Daí já entra gineco, cirurgia e tal. O Step 2, Clinical Skills, que é o CS, é o teste que atesta a fluência em inglês que é necessária para poder vir para trabalhar nos Estados Unidos como médico, tá? Então, uma vez tinha o TOEFL, tinha outros testes, hoje não precisa de mais nada, só precisa passar nesse teste, que é o quê? Que é um teste com pacientes, uh, atores, que você tem que examinar, dar o diagnóstico, botar tudo no computador, e se você não tem fluência em inglês, você não consegue fazer esse teste. Por isso que eu disse que o número um é realmente colocar a fluência para funcionar, porque senão a gente não consegue fazer esse teste. É um teste cronometrado, rápido, com 12 pacientes, e se tu não tem o conhecimento e a língua, não tem como fazer, tá? Então, tu passando nesses três, você ganha o IC, o IC de IF, ICFMG Certificate, ok? Mas não dá a license. Aí o que, que tem que fazer para ter a license, para ter o CRM? Né? Você ganha esse diploma e aí você aplica para uma residência médica ou um fellowship. Tá? E aqui no, nesse site tem todas as informações de como fazer um match. Né, que é o quê? Que é praticamente fazer as entrevistas para residência médica, tá? E você, quando você for nesse site do ICFMG, do ICFMG tem todas as informações lá sobre uh, onde é que vai para poder fazer a inscrição, nas, uh, onde é que vai para fazer o teste do, F, do, do, do ISMLE, quais os tipos de visa que você precisa para vir para estudar aqui, aí a Fernanda vai conversar sobre isso, tá? E após isso... Aí a gente vai fazer a residência ou um fellowship. Tá? Se chama, tem uma instituição nos Estados Unidos que é a National Resident Matching Program, mas também serve para fellowships, tá? NRMP.org. Aqui que tu encontra todas as informações para fazer a residência. Tá? Se você é pediatra no Brasil, vai ter que fazer pediatria nos, aqui nos Estados Unidos. Se você é cirurgião no Brasil, vai ter que achar um match de, de cirurgia, tá? Se você é estudante de medicina e nunca fez nada, é a mesma coisa, escolhe a sua especialidade. Mas é sempre muito importante nos Estados Unidos ter referências dos Estados Unidos. Então é muito difícil de alguém que venha de um país sem conhecer ninguém e só aplique para o match e entre na residência. Tá? Por quê? Porque precisam de cartas de recomendação. Então, isso é uma outra coisa que é diferente do Brasil. Se você tem interesse em vir para os Estados Unidos, geralmente as pessoas vêm, fazem um estágio ou visitam os serviços para poder trabalhar um pouco com as pessoas nessa área e ter uma carta de recomendação para poder aplicar para o MET. Tá? Então, isso é muito importante. E como é que, como, como é que a license muda, uh, digamos assim, por estado? Tá? Então, não é que nem no Brasil, 
No Brasil também tu tem que ter ser registrado do CRM em diferentes estados. Mas aqui, na verdade, tu precisa de diferentes anos de ACGME training para poder ter uma license. Por exemplo, se tu vai para Connecticut, tu tem dois anos que tu precisa de ACGME para ter uma license. Se tu vai para Califórnia, tu tem que ter pelo menos dois anos. Mas para outros, tu tem que ter três, às vezes mais, tá? E mas é muito difícil também uh, você vir para cá e fazer alguns aninhos de residência parar e não terminar. Tá? As pessoas, os, os, os serviços aqui não querem isso. Se você vem para cá, geralmente você tem que terminar toda a residência. Senão, é, às vezes, é muito difícil de achar lugar para trabalhar se você não completou a residência. Que nem no Brasil, né? Saiu no meio da residência, todo mundo fica meio assim. Não pode fazer o, o título de especialista também, tá? Então, se repetir parte da residência, você tem que ficar associado a uma universidade, como foi o meu caso, por exemplo. Eu sou cirurgia plástica no Brasil, eu já era conhecida no Brasil, eu vim para os Estados Unidos, fiz meu fellowship, eles já viram que eu era cirurgia plástica, que eu tinha né, a qualidade técnica que eles estavam precisando, aí eles me contrataram para ficar na universidade sem eu ter que repetir de novo toda a residência. Mas eu estou associada à universidade e aí eu tenho um tempo para ficar nessa universidade, que são cerca de 5, 7 a 10 anos. E só depois disso que eu posso tipo sair e ficar fora da universidade. Então, tu tem que ter um sponsorship se tu não repetir toda a residência. Então, por um lado, é muito melhor repetir toda a residência porque você tem mais freedom, né? tem mais liberdade depois. Ou então você tem que ficar associado a uma universidade. tá? Então, esse é o site do ACGME onde tem todas as informações sobre como aplicar para uma residência ou um fellowship e o que é necessário para cada um desses. Então, eu vou parar por aqui e uh, vou deixar a Fernanda conversar um pouco com vocês a respeito de quais os tipos de vistos que precisa para vir para os Estados Unidos se você vier como estudante de medicina ou como médico, que é um pouquinho diferente, porque o nível de trabalho, né, o que é aceito, é um pouquinho diferente, dependendo do tipo de profissional. Muito obrigada, e eu vou responder as perguntas no final. Obrigada, Gabriele. Deixa eu fazer o sharing da minha... da minha tela aqui. Para poder o pessoal ver o que nós vamos falar. Santinho. Ok, está todo mundo vendo? Então, como a doutora Gabriele mencionou, nós vamos falar sobre as, a visão no contexto imigratório, né? Porque tem toda a dificuldade para as pessoas que é, precisam vir ou querem vir de outros países para cá no sentido da medicina em si, da parte administrativa, de saber o, os tipos de provas, os tipos de cursos, a residência e etc. E além disso tudo, os estrangeiros precisam também se preocupar com a parte imigratória e com qual tipo de visto eles vão precisar entrar para poder completar os seus estudos ou a residência e obter uma licença para trabalhar nos Estados Unidos. Um ponto importante a mencionar é que essa é uma visão mais do que genérica da, do processo de imigração. Os processos de imigração são complicados e na hora de decidir o tipo de visto que a pessoa vai utilizar, é importante que ela também analise quais seriam as consequências no final do, do, dos estudos ou no final da residência, o que ela vai precisar fazer tendo aquele visto específico para poder continuar trabalhando nos Estados Unidos e tem muitos detalhes até com relação à vida pessoal da pessoa, se a pessoa já veio nos Estados Unidos antes, quanto tempo ficou aqui, tudo isso tem que ser analisado de forma individual. Uma outra coisa também é que é, as coisas 
podem mudar drasticamente e rapidamente na área de imigração. O que acontece com as leis de imigração nos Estados Unidos é que uma legislação imigratória, normalmente quando ela é aprovada pelo Congresso Nacional dos Estados Unidos, o Congresso determina que a partir daquela legislação, certas agências terão que é, cuidar de desenvolver Aquele, aquela lei específica. Então, como é que aquela lei vai ser aplicada? Quais são, por exemplo, os formulários que serão necessários para a pessoa aplicar para aquele benefício? É, qual seria o valor das taxas? É, a forma como os benefícios serão avaliados? Tudo isso é feito através de políticas públicas. E essas políticas públicas não são regulamentos, não são legislação, elas são é, políticas e determinações decididas pela agência responsável. E se a agência decide que a aplicação daquela legislação vai ser é, feita de forma diferente, essas mudanças podem ocorrer de uma hora para outra, então é muito importante que a pessoa interessada em vir, na época que ela estiver se preparando para vir, ela busque um advogado de imigração que possa analisar todos os fatores e avaliar qual seria a melhor opção para aquela pessoa individualmente. Então, vamos ver. Ok. Só para dar um pouco de background, uh, vocês já, já viram no, no próprio convite a, a informação referente a mim, a doutora Gabriele, mas só para vocês terem um pouco mais de ideia, eu sou advogada também no Brasil, é, licenciada pela OAB do Rio de Janeiro e licenciada pelo State Bar da, do Estado da Geórgia, aqui nos Estados Unidos. Eu fiz duas graduações de JD, que é o Juris Doctor, a Faculdade de Direito na UF, no Rio de Janeiro, e Atlanta John Marshall Law School, aqui nos Estados Unidos. Na época que eu fiz a, a faculdade, resolvi praticar nos Estados Unidos, é, ainda não era tão comum como é hoje, de pessoas que já tinham... A, a faculdade de direito em outro país poder simplesmente fazer mais um ano de mestrado e com esse mestrado poder sentar para o bar que é a prova da OAB daqui então eu acabei fazendo a, a faculdade de direito toda de novo é, antes de poder fazer o bar e eu pratico a advocacia exclusivamente na área de imigração e cidadania americana e eu tenho o meu próprio escritório, o Rotor Law Firm, que também é localizado no estado da Geórgia. Algumas siglas que a doutora Gabriele já mencionou na apresentação dela e que eu resolvi chamar a atenção novamente, porque são siglas que vão aparecer na minha apresentação e que é importante que vocês entendam exatamente o que é. Então, a USMLE, que é US Medical Licensing Examination, é basicamente o, os exames daqueles steps 1, 2 and 3, que a doutora Gabriele mencionou, que o um médico precisa fazer antes de receber a licença para praticar a medicina nos Estados Unidos. O SCFMG, que é o Educational Commission for Foreign Medical Graduates, essa organização é uma organização particular que basicamente administra e é, está encarregada em fazer a avaliação dos médicos estrangeiros, né, dos IMGs. Então, essa organização, ela vai analisar os diplomas do exterior, vai analisar as provas, o nível de uh, inglês da pessoa e vai apresentar aquele certificado que, basicamente, como a doutora Gabriele mencionou, é o, o diploma de medicina válido aqui nos Estados Unidos. E uma outra coisa é que essa mesma organização vai ser a organização é, que serve como patrocinadora ou sponsor do Visto J1. E a gente vai chegar nesse ponto e vai falar sobre isso. E o IMG, que são os International Medical Graduates, que basicamente são... 
é, os médicos que vêm de outros países para tentar é, praticar nos Estados Unidos. Em, na, no ponto de imigração, há formas diferentes de uma pessoa entrar nos Estados Unidos e, em geral, a pessoa precisa ou de um visto temporário ou de um visto permanente. Há outras, outros métodos também, mas a gente não vai entrar nessa seara hoje. Os vistos temporários são aqueles vistos que permitem a entrada da pessoa e a permanência nos Estados Unidos por um período limitado. E esses vistos, cada tipo de visto, possui regras próprias e específicas referentes ao que aquela pessoa portadora do visto pode fazer ou não pode fazer durante o período em que ela está aqui com aquele visto. E os vistos permanentes são os vistos que é, dão residência ao, ao imigrante ou à pessoa que está vindo para cá. Então, é, vocês já devem ter ouvido falar no Green Card, que é o documento de residência dos Estados Unidos, residência permanente, e a pessoa que tem esse documento, ela pode morar nos Estados Unidos, trabalhar, estudar, viajar para fora e reentrar sem problema nenhum. Hoje nós vamos nos concentrar só nos vistos temporários e, na verdade, é um, um, um número bem pequeno dos vistos temporários. Então, vamos lá. Vistos temporários para estudantes de medicina. Então, eu separei em vistos para estudantes e vistos para os profissionais de medicina. Vistos para estudante podem ser o B1, B2 ou o Visa Waiver Program e o F1. B1, B2 é basicamente o visto de visitante. Né? Então, o pessoal que fala, ah, eu tenho um visto de turista, é normalmente o visto B1, B2. O VWP, o Visa Waiver Program, ele é, não é exatamente um visto, mas ele é equivalente e ele se aplica às pessoas que têm um passaporte de certos países que podem entrar nos Estados Unidos somente com o um passaporte sem a necessidade do visto. Então, normalmente, pessoas, por exemplo, da Europa ah, ou pessoas até de alguns países da América Latina, o, o Chile é um deles, mas o que a gente conhece normalmente é da Europa, né, em geral, se a pessoa tem um passaporte europeu, ela pode entrar nos Estados Unidos sem necessitar de um visto B1, B2. A única diferença, bom, tem algumas diferenças, mas a, a diferença básica entre eles é que o B1, B2, quando a pessoa usa esse visto para entrar, ela recebe normalmente seis meses de estadia no país e no caso do Visa Waiver, ela só pode entrar por 90 dias. 90 dias é o máximo e não tem como estender. O B1, B2 ou VWP também serve para profissionais de medicina, ah, só que eles têm um objetivo específico, tá? porque o B1, B2 ou VWP seria usado para a pessoa entrar no país ou para fazer o teste do Clinical Skills, ou então para ter entrevistas pessoais de residência ou fellowship. E uma pessoa que já não seja mais estudante, que já tenha completado a faculdade de medicina no Brasil, ela tem condições de também usar esse mesmo visto para vir aqui, se o objetivo dela for vir para fazer o exame ou para fazer uma entrevista. Já no caso das pessoas que ainda não completaram a faculdade de medicina e que tenham interesse de completar a faculdade aqui nos Estados Unidos, elas precisariam do visto F1, que é o visto de estudante. Ok, agora com relação a vistos para profissionais de medicina. Aquelas pessoas que estão interessadas em já vir para cá para fazer a sua residência. Basicamente, são dois os vistos que estão disponíveis para isso, o visto J1 e o visto H1B. O visto J1 é um visto de intercâmbio e ele é parte de um programa que foi criado pelo governo americano e é administrado pelo governo americano, onde o governo credencia certas organizações como 
patrocinadores, em inglês a gente chama de sponsors. E essas organizações estarão, dependendo do objetivo em que a pessoa é, queira vir para os Estados Unidos, aquela organização estará patrocinando aquele indivíduo para entrar com o visto J1. E normalmente esse é o visto utilizado para pessoas que querem vir para programas de residência. No caso do H1B, ele é um visto de trabalho e ele pode ser usado para várias áreas e ele é muito usado e muito famoso aqui para pessoas da área de TI, de tecnologia na informação. Ah, mas pode também ser usado por médicos caso o hospital que contrate aquele médico para fazer a residência utilize esse visto específico para que a pessoa entre e faça a sua residência ou fellowship. Então, agora nós vamos falar dos vistos individualmente. Então, o visto J1. Qual é a lista de qualificações? O que, que um médico precisa apresentar para se qualificar para um visto J1? Bom, ele precisa ser aprovado nos steps 1 e 2 do exame médico, de licença médica, precisa ter um certificado válido do SFMG, que é aquela organização que a gente mencionou, ter um contrato ou uma oferta oficial de trabalho de um programa de treinamento ou educação médica, no caso, ter uma oferta para participar de uma residência ou fellowship, e ter uma declaração de necessidade emitida pelo Ministério da Saúde do seu país de nacionalidade ou última residência. E essa declaração de necessidade é um documento emitido pelo Ministério da Saúde do país de origem daquele uh, estudante ou, da, ou daquele médico, que confirma duas coisas. Primeiro, que aquele país tem uma carência, uma necessidade de médicos naquela especialização que o médico estaria vindo dos Estados Unidos para receber através da sua residência e que aquele médico estaria retornando ao seu país de origem ou última residência por um mínimo de dois anos para... É, colocar em prática, digamos assim, o que ele aprendeu durante a residência. É o que nós chamamos de two-year residence requirement, é o requisito da residência por dois anos. Então, quando o médico termina o seu período de, de treinamento debaixo do J1, obrigatoriamente ele teria que receber, uh, teria que retornar ao seu país de origem pra, por dois anos, antes dele poder continuar nos Estados Unidos, trabalhando é, com outro tipo de visto ou um outro status, a menos que ele receba um, um perdão, uma renúncia por aquele, ah, aquela exigência que a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, nós mencionamos anteriormente que o visto J1, ele é baseado em patrocínio, né? um programa de é, intercâmbio baseado em patrocínio de organizações que podem ser governamentais, acadêmicas, de pesquisa ou do próprio setor privado, que são é, credenciadas por, pelo governo americano, pelo Departamento de Estado, para servirem como sponsors ou patrocinadores. No caso do J1, o único sponsor que é credenciado pelo Departamento de Estado americano é o SFMG. Então, essa organização, além dela estar responsável em fazer a avaliação das credenciais daquele médico no seu país de origem, para fazer a, a comparação e confirmar que o que ele aprendeu e as credenciais que ele recebeu no seu país se comparam às credenciais que um médico recebe aqui, ele também serve como o sponsor para patrocinar um médico que queira vir fazer a residência aqui. Então, as etapas do patrocínio médico são as seguintes, funciona da seguinte forma, depois que a pessoa faz os testes, recebe o certificado do SFMG, 
e é aceito, passa pela, pela MET, né, para poder, ou consegue um programa de residência ou fellowship de alguma forma, é, é que entra a parte do patrocínio do visto em si. Então, a primeira etapa, obviamente, é a aceitação daquele profissional médico em um programa de treinamento em uma instituição anfitriã. E essa instituição anfitriã é, geralmente, o hospital onde a pessoa estaria fazendo aquela residência. A instituição anfitriã tem um contato, uma pessoa específica que é chamada de liaison e esse liaison vai fazer o primeiro contato com o SFMG e fazer uma aplicação online inicial do J1 para aquele médico estrangeiro. Então, o liaison dá início à aplicação para o patrocínio. O médico, então, vai receber uma confirmação do SFMG, dizendo, nós recebemos essa aplicação dessa instituição anfitriã, dizendo que você foi contratado e tal, e, e precisa do visto J1. Você precisa completar agora a sua parte da aplicação. Então, ao receber a, a confirmação da associação, o médico vai completar a sua parte da aplicação, depois disso, ele, ele e o liaison vão enviar a documentação necessária restante, no caso a cópia do contrato, cópia do diploma, cópia do certificado, do SEFMG e etc. Ah, e o SEFMG vai revisar a aplicação para aquele patrocínio. Uma vez que a aplicação seja aprovada, ele vai, a associação vai criar um recorde eletrônico para aquele médico e para cada dependente, tá? Então, o J1 é possível, uma pessoa que é casada, ela pode trazer o cônjuge e se tiver filhos menores de 21 anos, eles podem vir também como dependentes. Então, o SFMG vai criar um recorde para o médico e os seus dependentes no sistema de informação de estudantes e visitantes em intercâmbio e vai emitir um formulário DS-2019. Então, vamos dividir um pouco isso daí. O SEVES é um sistema eletrônico usado entre a o governo americano, basicamente a imigração e a instituição anfitriã, em que todo o desenvolvimento daquele médico residente estará sendo colocado naquele sistema para confirmar que ele está mantendo as, os requisitos daquele visto, daquele status que ele está agora. Tá, então, ele tem que manter a, a sua residência, ele não pode trabalhar em outro lugar, várias coisas. Então, qualquer mudança, autorização de viagem, tudo isso vai ser incluído no sistema SEBS. E o DS-2019 é o Certificate of Eligibility for Exchange Visitor Status. É um formulário, um certificado em que o, a organização emite que tem todos os dados a respeito do programa. Então, tem o nome do médico, o nome da instituição anfitriã e o endereço, a, o período é, esperado da residência, do, do programa, a, o local, então, e o, o país de uh, origem daquele médico residente, todas essas informações estão contidas nesse certificado. E esse certificado é um documento extremamente importante, porque ele é necessário para a pessoa pegar o visto no consulado, para a pessoa viajar e reentrar no país, para a pessoa tirar uma carteira de motorista, Além do visto, ele precisa apresentar este formulário para demonstrar que ele está em dia com as suas obrigações referentes ao visto. E é, depois que o visto, o DS-2019 é emitido, um original é enviado para o médico e ele pode utilizar esse documento para ir no consulado americano e receber o visto J1 e o J2 dos dependentes, ou então se ele já estiver nos Estados Unidos em um outro status, ele pode fazer um pedido de troca de status dentro dos Estados Unidos. 
nós mencionamos anteriormente o Home Residence Requirement. Esse é a, essa é a exigência de que o médico, ao terminar o período de treinamento, ele precisa voltar ao seu país de origem é, por dois anos. Tá? Por quê? Porque esse é um visto de intercâmbio e o objetivo, um dos propósitos principais do intercâmbio é aquela pessoa é, poder trazer para o seu país de origem o, o conhecimento que ela recebeu durante o período de intercâmbio. Então, os regulamentos do visto J1 exigem que a pessoa ao completar a residência, volte ao seu país de origem e se ela não voltar, ela vai sofrer certas consequências. Consequências envolvem a impossibilidade de receber um green card, independente da forma, seja por trabalho ou familiar, é a impossibilidade de trocar o status dentro dos Estados Unidos, então quem tem o visto J1 não pode trocar para um outro tipo de status, ou mesmo sair dos Estados Unidos, ir no consulado e tentar pegar um outro visto H ou L, que não, não vale a pena a gente entrar na, na seara do que são esses vistos agora, mas a pessoa está impossibilitada de fazer isso enquanto ela não volta e fica dois anos no seu país. Em algumas circunstâncias é possível que a pessoa receba uma renúncia do governo americano. Eu não gosto muito dessa palavra de renúncia, eu normalmente uso a palavra perdão em português. É um waiver em que se a pessoa receber esse waiver e for aprovado, ela, ela vai ficar isenta de precisar voltar para o seu país de origem. E há formas diferentes de se conseguir esse waiver normalmente está envolvida a pessoa se responsabilizar, se comprometer a trabalhar por três anos em uma área específica é, que tem carência de médicos e é, essa, essa, esse compromisso depende do estado, cada, todos os estados oferecem esse waiver, cada estado recebe uma quantidade de 30 que eles podem distribuir e é o estado que vai determinar quais são os requisitos que ele vai exigir para aquela pessoa receber aquele waiver. Ou então, se uma agência governamental determinar que aquela pessoa é, é de interesse público, a, a estadia daquela pessoa no país é de interesse público, ou se a pessoa for casada com um residente é, permanente, alguém que tenha green card, ou um cidadão americano, e ela conseguir provar que seria uma dificuldade extrema para aquele é, cônjuge ou filho menor de idade, residente ou cidadão, se ele tiver que voltar para o país de origem, ou então se a pessoa puder provar que há a possibilidade dela ser perseguida ao voltar para o seu país de origem devido à sua raça, religião ou opinião política. Agora vamos para o H1B, uma qualificação genérica. No geral, o H1B está disponível para aquelas pessoas que vão trabalhar em uma ocupação especializada. A ocupação especializada, ela é uma ocupação que exige aplicação teórica e prática de um conjunto de conhecimentos especializados e, no mínimo, um bacharelado na área de atuação, que não é uma coisa difícil para um médico apresentar. A, a qualificação para médicos. Para o médico, ele vai precisar apresentar, obviamente, o diploma de medicina do seu país, o certificado do SEFMG confirmando a equivalência da sua graduação estrangeira, a aprovação nas três fases, não só nas duas primeiras, mas nas três fases do exame de licenciatura médica e ter uma licença médica completa e irrestrita para a prática de medicina no estado onde a a posição for localizada. Então, com relação à licença, também cada estado tem os seus próprios requisitos e a pessoa precisa já apresentar, ter essa licença para poder receber o H1B. Existem algumas situações, no entanto, em que estados não permitem que a pessoa tire aquela licença até que ela apresente uma, um visto que dê a ela a possibilidade de trabalhar. Então, fica aquele círculo vicioso. Se for esse o caso, há uma política que foi é, estabelecida pela imigração, pelo governo americano, que permite que a pessoa receba o H1B somente por um ano, 
para que ela possa, durante esse primeiro ano, é, pegar a sua licença. E aí, depois, ela só vai conseguir estender aquele período para além daquele primeiro ano, se ela comprovar que a sua licença foi emitida durante aquele primeiro período. Ok, então, falamos a beça dos dois tipos de visto e na hora de escolher, J1 ou o H1B. Na verdade, até um certo ponto, a decisão vai depender do programa de residência, porque alguns programas aceitam os dois, mas a maioria tem uma preferência por um ou por outro. E, na verdade, a opção pelo J1, ela tem aumentado pelos programas, tanto que uma média de 80% dos médicos é, graduados internacionais vêm para os Estados Unidos com o J1, porque esse é o tipo de visto é, favorecido pelos programas de residência. E esse último slide tem ah, os prós e contras do visto J1 e do H1B no que se refere a períodos de treinamento ou exames. No caso do período de treinamento, no J1 você pode ter até sete anos de treinamento, às vezes podendo estender por mais um ano. E é, quando termina o J1, se a pessoa consegue aquele waiver ou perdão, ela pode receber o H1B e o H1B é válido por seis anos. Então, a pessoa trabalharia sete anos e depois mais seis. E no caso do H1B, se a pessoa usa parte daqueles seis anos como é, treinamento, ela não, ela vai perder. E se ela quiser ser contratada para trabalhar depois que ela tiver a licença debaixo do H1B e ela já usou a maior parte daquele visto no treinamento, ela não vai ter como utilizar mais o H1B. No caso dos exames, o J1 só exige os steps 1 e 2 e o H1B exige os 3, 1, 2 e 3. Limites no sentido do visto, não há limite para o J1, mas o H1B tem uma cota anual de 85 mil vistos, a menos que a instituição que estaria contratando aquela pessoa seja uma instituição não, né, de, sem fins lucrativos ou uma instituição acadêmica em que ela estaria isenta da cota. Ah, os custos, o J1 é mais barato para as instituições de patrocínio do que o H1B, porque no caso do H1B é o empregador ou hospital que teria que arcar com todas as despesas. No caso do waiver, ah, o J1 exige o waiver e não tem nada no H1B, porque não, não tem nenhuma exigência de ter que retornar para o seu país depois. Ah, fins lucrativos, o J1 está disponível para qualquer tipo de hospital e no caso do H1B está disponível para qualquer hospital, mas se for um hospital de fins lucrativos, a pessoa vai cair debaixo da cota do número de vistos. A administração, normalmente os programas preferem o J1 porque o patrocínio é de responsabilidade da, associação, da organização SFMG, enquanto que no H1B a administração... É, depende do empregador e são requisitos bem é, onerosos. No caso de dependentes, tanto o H1B quanto o J1, é, cônjuges e filhos menores de 21 anos podem vir como dependentes, mas o J2, o cônjuge J2, que é o dependente do J1, é autorizado a trabalhar e o H4, que é o dependente do H1B, normalmente não é autorizado a trabalhar e há também a questão da flexibilidade de trabalho. Então, como eu falei no início, uma visão assim, bem geral do, dos tipos de visto que vão exigir definitivamente uma avaliação individual para cada pessoa que queira considerar vir para os Estados Unidos ou para terminar de estudar ou para é, completar a residência e exercer a, a, a medicina nos Estados Unidos. Um abraço e eu vou parar por aqui para poder dar... A palavra de volta para a Lúcia e para a Maria Luísa. Obrigada, gente. Obrigada, Ivos. Obrigada a você também, a Fernanda e a doutora Gabriele. Foi realmente, Fernanda, bem extensivo aí, mas uh, precisa de um profissional para ajudar a gente a navegar esse, eu vou dizer, esse alfabeto né, de H, B, J, mas muito obrigada a você pela participação. Eu vou passar agora para a Maria Luísa, que deve ter algumas que... perguntas aí que ela recebeu do Q&A, correto? 
Pois é, a gente não está com muito tempo, falta um minutinho só para terminar. E eu acho que é interessante, tem uma pessoa pedindo como entrar em contato com as palestrantes, né? com a Fernanda e com a Gabriele. Né? Bom, na apresentação da Gabriele, ela... Vou deixar o meu e-mail. Dela. É, então, é, se puder, o que eu então, vocês puderem colocar no chat, as pessoas podem... É, ver quem tem o interesse de quem, né? E, e guardar o, o e-mail. E tem Olá, uma. Tem uma pergunta bem rapidinho aqui, que é. na verdade é o que. É, foi a minha, a minha, a minha, o meu pathway, né? Quem tem a cidadania americana facilita muito a aceitação nas residências. Eu sei porque eu faço também parte do, do, da seleção. De, de medical students para entrar, tanto na faculdade de medicina quanto na residência, ajuda muito, porque a instituição não tem que fazer esse trabalho por você. Você já tem todo o documento que você precisa. Tá? Isso foi muito bom para mim, porque eu já tinha já tinha green card, eu sou cidadã americana agora, então isso é uma coisa que realmente facilita bastante. Eu, o que eu queria sugerir, então, já que não temos tempo, Maria Luiz, é porque a ligação cai ou a gente, nós podemos continuar até que as pessoas... Des... Não, a gente pode continuar. A, a ligação não cai, não. A gente... Eu tenho mais uh, cinco minutos. Então, se tiver uma pergunta, faz, a doutora pode responder. Ou então, nós podemos também pe pegar as perguntas e passar para a pessoa que fez a pergunta. Tem alguma maneira de podermos fazer isso depois, através de e-mails, essas coisas? É, é, eu tenho como pegar o, as perguntas do chat. Agora, tem uma pergunta aqui, que eu acho que é até para a Gabriele, que foi que, ah, Giovanna, se não me engano. Isso. Alguém tinha confundido. Os... Ela colocou, ela perguntou se no Step 3 é mais aconselhável fazer um estágio antes e aonde que ela pode pesquisar para fazer estágio. Então, na verdade, assim, ó, eu até vou responder, a Giovana perguntou duas coisas, a diferença entre o ACGME e o site do MET. O MET é só uma instituição que trabalha com o ACGME, o MET é só para fazer a inscrição para colocar a residência, para fazer o MET na residência, tá? Mas ele, o ACGME é quem regulamenta as, todo o, a, a graduação, a, o... o treinamento pós-faculdade uh, de medicina, tá? O ACGME é um órgão que regulamenta a qualidade do ensino da residência e do fellowship nos Estados Unidos. O MET é só um sistema para poder fazer a inscrição nas residências e nos fellowships, tá? E o Step 3, na verdade, assim, ó, não tem estágio para fazer o Step 3. O Step 3 tu faz, se tu é médico no Brasil, tu já fez toda a faculdade, Tu já pode fazer o step 1, 2, 3, fazer o, o ICFMG Certificate, validar o teu diploma e já fazer o step 3 também, porque tu já é graduado no Brasil. Se você é estudante de medicina do Brasil, você só pode fazer o step 3 depois que você já estiver na residência. Você não pode fazer o step 3 antes de estar na residência se você não fez, no caso, não fez toda a graduação no Brasil, tá? E o Step 3 geralmente é feito no primeiro ano da residência, tá? Tu tem que fazer o Step 3 no prim... pelo menos antes ou no primeiro ano da residência para poder ter a license, senão você não consegue, tá? Então, não, uh, não adianta vir, fa... não, não muda nada fazer um estágio para fazer o Step 3. Uh, o Step 3 é independente do estágio e de toda a aplicação para a residência, tá? Uh, agora que eu tô com a tela aqui. O Step 3 é só parte, é parte da... Da, da tua formação como médico especialista nos Estados Unidos. Acontece. Eu acho que a, ela até está colocando aqui que tem a questão da, da, da carta de referência, Sim, né? E a, não tem o nada da... com os steps. Os steps é uma coisa completamente diferente. A carta de, de referência é o quê? Você vem para os Estados Unidos, como a Fernanda falou, como um estagiário ou como um estudante com um visto específico, ou se você tem né, o green card, ou cidadão, aí não, não tem isso, mas tu tem que entrar em contato com, uma, com a faculdade de medicina, no caso que você tem interesse, ver quais são os programas que aceitam estudantes estrangeiros, quais são os programas que tem vaga para estágios, que seja até um research, tu vem para research, faz alguns meses de research, que várias pessoas fazem isso, fica aqui um mês, dois meses, três meses, Dependendo da vaga que tenha, mas você tem que olhar em cada instituição. Aí você vem, 
conversa lá com, com, com o graduate, com a parte da graduação, né, dessa faculdade, e ela vai dizer, ó, tem um estágio de um mês aqui nesse serviço. A gente vai precisar desse visto, né, ou a gente vai te ajudar nesse visto, ou a gente vai, tem essas exigências, geralmente não pode ter contato com o paciente, tu, não, né, tu pode ir lá participar do grupo, mas não, às vezes pode entrar em procedimento, às vezes não pode. Então, o step 3 é diferente, tá? Essa carta de recomendação é quando você trabalha ou faz um, um estágio nos Estados Unidos sem estar praticando a medicina, como estudante ou como um potencial candidato para residência. Ou até como observação mesmo, né? É possível a pessoa vir para observar aulas. E é o mais frequente até, é o observeship. So, não é um que não é um estágio prático, geralmente, nos Estados Unidos, por causa da legalização né, da medicina, que é bem mais intensa do que no Brasil. Exato. E tem uma pergunta com relação ao, ao visto de visitante para Step 2 e 3. No caso do Step 2, a gente até mencionou isso na, na apresentação, que é possível, sim, se a pessoa vem para cá para fazer o teste de clinical skills, uh, que é feito só aqui nos Estados Unidos, a pessoa pode vir com o visto de visitante para fazer esse teste. No caso do Step 3, já fica um pouco difícil, porque como a doutora Gabriele mencionou, ela precisa ter a residência primeiro, né, para fazer o Step 3, e para fazer a residência ela precisa ter um outro tipo de visto. Então, normalmente, o, o visto de visitante não vai é, ser utilizado para o Step 3. Uhum. Tá ótimo, a gente respondeu todas as perguntas. <risos> Obrigada. Então, vou agradecer mais uma vez a esse time maravilhoso de super mulheres competentes e ah, estamos aqui à disposição para qualquer pergunta que vocês tiverem ah, depois do evento, podem contactar diretamente a Fernanda ou a doutora Gabriele e então... Ah, também visitem o nosso website para saber quais são os próximos programas que a Câmara também tem. Eu já sei que dia 28 de uh, julho temos dois webinars, coincidentemente, os dois vão cair na mesma, no mesmo dia, e um, que também tem a ver com visto. O programa do dia 28 é investimentos, como você pode investir para adquirir a sua permanência aqui nos Estados Unidos. Uh, mais uma vez, muito obrigado a vocês que participaram e também aos nossos panelistas, Fernanda e Gabriele e Maria Luísa também por uh, ter feito essa conexão para uh, o time aqui. Obrigada pelo convite e um abraço a todos. Tchau, tchau. 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 Obrigada.